வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் தகுதி வாய்ந்த குடும்ப தலைவிகளுக்கு வரும் செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி முதல் மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத் தொகை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் நிதியாண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்து நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அறிவிப்பு விவசாய கடன் நகை கடன் சுய உதவிக் குழு கடன் தள்ளுபடிக்கு மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று மூன்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு பதினேழாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மதுரை கோவையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்ற திசை நோக்கிய நமது பயணம் தொடரும் நிதிநிலை அறிக்கை குறித்து முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கருத்து தமிழக பட்ஜெட் மக்களுக்கு ஏமாற்றம் அளிக்கும் அறிக்கை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் நிலுவைத் தொகையுடன் மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்க தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தல் புதுதில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜப்பான் பிரதமர் குமியோ கிஷிடா இருதரப்பு ஒத்துழைப்புகள் குறித்து ஆலோசனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது கோவை ஜி இருபது இளம் தூதுவர்கள் உச்சி மாநாட்டில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் பேச்சு விரிவான செய்திகள் நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்கான தமிழக பட்ஜெட்டை சட்டப்பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார் சட்டப்பேரவையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் நிதியாண்டுக்கான காகிதமில்லா பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த அமைச்சர் தமிழ்நாட்டின் வருவாய் பற்றாக்குறை அறுபத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாயிலிருந்து முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாயாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கடந்த ஆண்டு மகளிர் சுய உதவிக் குழுவிற்கு சுமார் இருபத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்பட்டதாகவும் இந்த ஆண்டு முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டதாகவும் கூறினார் முதல்வரின் கிராம சாலைகள் திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஐந்தாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு சாலைகள் அமைக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் ராணிப்பேட்டை கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் சுமார் முப்பத்து இரண்டாயிரம் பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் தோடல்லாத காலனி உருவாக்கும் தொழிற்சாலை அமைக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் அறிவித்தார் மகளிர் சுய உதவிக்குழுவிற்கான திறன் மேம்பாட்டிற்கும் வாழ்வாதார வளர்ச்சிக்கும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு எடுத்து வருகிறது இவ்வாண்டு மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு இதுவரை சுமார் இருபத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி பன்னெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு வங்கிக் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது வரும் நிதியாண்டில் இது முப்பது கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வங்கிக் கடன் வழங்க இலக்கு முப்பதாயிரம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரக வளர்ச்சித் துறை அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் சாலைகளின் தரத்தை மேம்படுத்தி ஊரக பகுதிகளில் சிறப்பான சாலை வசதிகளையும் பொருளாதார மேம்பாட்டையும் உறுதி செய்திட முதல்வரின் கிராம சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்தை அரசு இவ்வாண்டு தொடங்கியுள்ளது இத்திட்டத்தின் கீழ் முக்கியமான இணைப்பு சாலைகள் பேருந்துகள் இயங்கும் சாலைகள் தரம் உயர்த்தப்படும் வரும் நிதியாண்டில் இரண்டாயிரம் கிலோ இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஐயாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் சாலைகளுக்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் கோவை மற்றும் மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்த பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்தார் சென்னை தேனாம்பேட்டை முதல் சைதாப்பேட்டை வரை நான்கு வழி மேம்பால திட்ட பணிக்காக அறுநூற்று இருபது கோடி ரூபாய் நிதியும் வடசென்னை வளர்ச்சி திட்ட பணிக்காக ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியும் ஒதுக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் சென்னை முதல் குமரி வரை தொழில் வள சாலை திட்டத்திற்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் டிட்கோ மூலம் புதிய ரயில் திட்டம் செயல்படுத்த எட்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படுவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் வடபழனி திருவான்மையூர் வியாசர்பாடி பேருந்து பணிமனைகளை மேம்படுத்த ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் சென்னையில் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அடையாறு கூவமாறுகள் சீரமைக்கப்படும் என்றும் புதிய பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்தார் புதிய கழிவறைகளை கட்டவும் பழைய கழிவறைகளை சீரமைக்கவும் நானூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என்று தெரிவித்த அமைச்சர் 
முன்னூற்று இருபது கோடி ரூபாய் செலவிட்டில் சென்னை வெள்ள தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் சிங்கார சென்னையை உருவாக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக அடையாறு கூவம் உள்ளிட்ட நீர் வழிகளை சுத்தப்படுத்தி மறுசீரமைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இந்த முயற்சிகளின் முதல் கட்டமாக நாற்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள அடையாறு ஆற்றில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் இத்திட்டத்தின் கழிவு நீர் ஆற்றில் கலப்பதை தடுத்தல் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் சுவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் சமைத்தல் போன்ற ஆற்றை தூய்மைப்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் மேலும் எழுந்தொஞ்சம் பூங்காக்கள் பசுமை நிலைகள் திறந்தவெளி உடல் பயிற்சி கூடங்கள் தரமான அருந்தகங்கள் போன்ற கண்கவர பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் அடையாறு ஆற்று கர ஆற்றங்கரையில் அலங்கரிக்கும் இத்திட்டம் அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் செயல்படுத்தப்படும் எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்ற திசை நோக்கிய நமது பயணம் தொடரும் என்று முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் நிதியாண்டிற்கான அறிக்கை தலைமுறைகளை தாண்டி வாழ்வளிக்கும் அறிக்கையாக அமைந்துள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் வாழ்நாள் முழுக்க வாழ்க்கைக்கு உதவி செய்யும் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் தமிழ்நாடு அரசின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் நிதியாண்டு பட்ஜெட்டிற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் ஆதரவும் எதிர்ப்பும் தெரிவித்துள்ளனர் சட்டப்பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கை மக்களுக்கு ஏமாற்றம் அளிக்கும் பட்ஜெட் என எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தமிழக அரசின் பட்ஜெட் சட்டப்பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதுகுறித்து சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக ஆட்சியில் சொத்து வரி உயர்வு விலைவாசி உயர்வு உள்ளிட்ட காரணங்களால் மக்கள் அவதி அடைவதாக குற்றம் சாட்டினார் விலைவாசி உயர்வு மின்கட்டண உயர்வு சொத்து வரி உயர்வு குடிவெடி உயர்வு தொடர்ந்து அண்ணா திமுக கழக தொண்டர் நிர்வாகி பொய் விளக்கு போடுவது கண்டித்தும் தமிழகத்தில் சட்ட ஒழுங்கு அடியோடு சீர்வழி சீர்வழிந்துள்ளது போதைப் பொருள் விற்பனை கட்டுப்படுத்த தவறிய அரசை கண்டித்தும் பிளஸ் டூ தேர்வில் என்றைக்கும் இல்லாத அளவிற்கு சுமார் ஐம்பதாயிரம் பேர் தேர்வு எழுதாத கல்வியிலே பின்னடைவு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளதை கண்டித்தும் நாங்கள் வெளியெடுப்பு செய்தோம் வரும் செப்டம்பர் மாதம் மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் போது இதுவரையிலான இருபத்தி எட்டு மாத நிலுவைத் தொகையும் சேர்த்து வழங்கப்பட வேண்டும் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் இது குறித்து டுவிட்டரில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள அவர் தகுதியுடைய மகளிருக்கு மட்டுமே ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என்று மடை மாற்றாமல் தமிழகத்தில் உள்ள இரண்டு கோடியே இருபது லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத் தொகை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை தொன்னூறு விழுக்காடு நிறைவேற்றும் வகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் அமைந்துள்ளது என்று காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் செல்வ பெருந்தகை வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் நிதி ஆளுமையோடு இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் காங்கிரஸ் பெரிய இயக்கத்தை சார்பாக வரவேற்கிறோம் பாராட்டுகிறோம் தமிழ்நாடு அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையை வரவேற்பதாக பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜி கே மணி தெரிவித்துள்ளார் அனைவருக்கும் வளர்ச்சி என்ற கோட்பாட்டை உள்ளடக்கிய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செய்திருப்பதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் சிந்தனை செல்வன் கூறியுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் முழுக்க முழுக்க மக்களுக்கான பட்ஜெட் என்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் நடப்பாண்டு பட்ஜெட்டில் நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்று மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜவாகிருல்லா கூறியுள்ளார் இதேபோல் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பட்ஜெட்டை வரவேற்றுள்ளனர் தமிழக அரசின் சிறப்பு திட்டங்களை கேட்க மனமின்றி எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அஇஅதிமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்ததாக மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி குறை கூறியுள்ளார் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் வரலாற்று சிறப்புமிக்க பட்ஜெட் என்று தெரிவித்தார் ஒரு 
ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிதிநிலை அறிக்கையை மிக சிறப்பாக மிக நேர்த்தியாக மாண்பு நிதியமைச்சர் அவர்கள் இன்று சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்துள்ளார்கள் இந்த சூழலில் சட்டமன்றத்தினுடைய எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நிதிநிலை அறிக்கையை மாசிக்க தொடங்கியவுடனே வெளிநடைப்பை செய்தார்கள் முழு நிதிநிலை அறிக்கையை கேட்டு அதில் என்னென்ன சிறப்பு திட்டங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பதை கவனத்திலே கொண்டு அதன் பிறகு அதனுடைய கருத்துக்களை வெளியிட்டிருக்கலாம் மாறாக பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்கள் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் இடம்பெறும் என்று நினைத்து அவருடைய உள்ளே அமர்ந்து அதை கேட்பதற்கு அவர் மனம் இல்லாமல் வெளிநடப்பை செய்திருக்கின்றார் சேலத்தில் புதிய ஜவுளி பூங்கா கோவையில் செம்மொழி பூங்கா அமைக்கப்படும் என நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பட்ஜெட்டில் அறிவித்தார் விவசாய கடன் தள்ளுபடிக்கு இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்று கோடி ரூபாயும் நகை கடன் தள்ளுபடிக்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாயும் சுய உதவிக்குழு கடன் தள்ளுபடிக்கு அறுநூறு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கப்படுவதாக நிதிநிலை அறிக்கையில் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அறிவித்தார் சேலத்தில் எண்ணூற்று கோடி ரூபாய் செலவில் நூற்று ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் புதிய ஜவுளி பூங்கா அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் பொருளாதார முதலீட்டு மாநாட்டிற்கு நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் கோயம்புத்தூரில் நூற்று எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் செம்மொழி பூங்கா அமைக்கப்படும் என்றார் தகவல் தொழில்நுட்ப புரட்சியின் இரண்டாவது கட்டமாக சென்னை கோவை ஓசூரில் டெக் சிட்டி அமைக்கப்படும் என்று கூறிய அவர் செங்கல்பட்டு திருநெல்வேலி ஈரோடு ஆகிய இடங்களில் தலா ஒரு லட்சம் சதுர அடி பரப்பில் மினி டைட்டில் பூங்கா அமைக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் பிச்சாவரம் பூம்புகார் ஒகேனக்கல் ஆகிய சுற்றுலா தலங்கள் ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேம்படுத்தப்படும் என்றும் கூறினார் தமிழ்நாட்டில் சென்னை தாம்பரம் திருச்சி சேலம் உள்ளிட்ட ஏழு மாநகராட்சிகளில் புதுவெளியில் வைஃபை வசதி ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறினார் அண்மையில் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் மேற்கு மண்டலத்தில் புதிய ஜவுளி பூங்கா ஒன்று அமைக்கப்படும் என அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் சேலத்தில் சுமார் எண்ணூத்தி எண்பது கோடி ரூபாய் செலவில் நூத்தி பத்தொன்பது ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இந்த பூங்கா அமைக்கப்பட உள்ளது தமிழ்நாடு தொழில் முன்னேற்ற நிறுவனத்தின் மூலம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் ஜவுளி பூங்கா அமைத்திட ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பது ஏக்கர் நல நிலம் கையகப்படுத்தப்படும் பணிகள் முடிவடைந்து இந்த பூங்காவின் பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது இந்த ஜவுளி பூங்காவின் மூலம் இரண்டு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கைத்தறி பொருட்களின் தரத்தை உயர்த்தவும் நவீன தொழில்நுட்ப நுட்பங்களை பயன்படுத்தவும் சந்தைப்படுத்தவும் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தவும் இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் பத்து சிறிய கைத்தறி பூங்காக்கள் அரசால் நிறுவப்படும் அரசு ஊழியர்கள் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் கடன் தொகை நாற்பது லட்சத்திலிருந்து ஐம்பது லட்சமாக அதிகரிக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் அறிவித்தார் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு மாநில அரசால் வழங்கப்படும் கருணை தொகை இருபது லட்சம் ரூபாயிலிருந்து இருமடங்காக உயர்த்தி நாற்பது லட்சம் ரூபாயாக வழங்கப்படும் என நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்தார் கடந்த ஆண்டு துவங்கப்பட்ட பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்லூரி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் வரும் நிதியாண்டில் இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இருபத்தி ஆறு தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் ஐம்பத்தி ஐந்து கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும் எனவும் அமைச்சர் அறிவித்தார் கிண்டி கிங்ஸ் நோய் தடுப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவன வளாகத்தில் இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டு வரும் ஆயிரம் படுக்கை வசதி கொண்ட கலைஞர் நினைவு பன்னோக்கு மருத்துவமனை இந்த ஆண்டு திறக்கப்படும் எனவும் அவர் கூறினார் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வரும் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நடைபெறும் என சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு அறிவித்துள்ளார் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின்னர் பேரவை அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டம் பேரவைத் தலைவர் தலைமையில் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவைத் தலைவர் அப்பாவு இம்மாதம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு மற்றும் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு தேதிகளில் பட்ஜெட் மீதான விவாதம் நடைபெறும் என்றும் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெறும் என்றும் தெரிவித்தார் மக்களுக்கு அணுகக்கூடிய விலையில் வீட்டு வசதி அளிப்பதற்காக பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டம் 
இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள மக்களுக்கான இந்த திட்டத்தில் நகர்ப்புறங்களில் ஐம்பத்தி எட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரம் வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன பல்கி घर में खुशियां घर में नए संकल्प नए सपने नया उमंग नया भाग्य उसमें प्रवेश का भी है ग्रामपुर इंडिये लक्ष कटि मुड़क பரிவர்த்தனை தெரியாதா <laughs> வேலூரில் தொழிற்பேட்டை அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பிற்கு அம்மாவட்ட மக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் புதிய தொழிற்பேட்டையால் ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று சந்திரசேகரன் என்பவர் தெரிவித்துள்ளார் மக்களுக்காக அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதில் தமிழகம் முழுவதும் தொழிற்பேட்டைகள் கொண்டு வரவும் சிறப்பான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அதிலும் குறிப்பாக வேலூர் மாவட்டத்திற்கென்று பல நூறு கோடி அளவில் இன்றைய தினம் தொழிற்பேட்டை உருவாக இன்றைய தினம் மத் பட்ஜெட்டில் அறிவித்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமது தொழிற்பேட்டைகள் அமைக்கப்படும் பொழுது தொழிற்சாலைகளிலேயே பணிபுரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கான சிறப்பான ஒரு பயிற்சியை அளித்து அவர்களுக்கு சிறந்த ஒரு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு உறுதித்தன்மையை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் ஆனாலே தொழில் வளம் பெருகும் பயன் அநேகமாக அனைத்து மக்களும் பயன்படுகின்ற அளவில் வேலை வாய்ப்பு பெருகும் ஆனால் மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் உயரும் வேலூரில் தொழிற்பேட்டை அமைக்கப்படுவதால் மிக பெரும் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படும் என்று பைரோஸ் என்பவர் கூறியுள்ளார் என்று ஒரு முக்கியமான செய்தி தமிழக அரசு இப்பொழுது அறிவித்துள்ளது அது மிக்க மகிழ்ச்சியாக உள்ளது எங்கள் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக பெறும் என்று நம்புகிறோம் தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் அனைத்து துறைகளும் பயன்பெறும் வகையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஓசூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழிற்சங்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கூறியுள்ளனர் வேல்முருகன் என்பவர் தமிழக பட்ஜெட் குறித்து பேசுகையில் ஓசூரில் தொழில்நுட்ப நகரம் அமைக்கும் நடவடிக்கைக்கு மனமார்த்த நன்றி என்று கூறினார் அனைத்து துறை வளர்ச்சிக்கான ஒரு நிதிநிலை அறிக்கையாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவே ஒசூர் சிறு மற்றும் குறு தொழிற்சாலைகள் சங்கம் கருதுகிறது குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூத்து ஒன்பது கோடி ரூபாய் கடந்த நிதியாண்டை விட சுமார் அறுநூறு கோடி ரூபாய் அதிகமாக நிதி ஒதுக்கியுள்ளார்கள் இரண்டு நாள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள ஜப்பான் பிரதமர் ஃபுமியோ கிஷேடா பிரதமர் நரேந்திர மோடியை இன்று நேரில் சந்தித்து பேசினார் புதுதில்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் இல்லத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பொருளாதாரம் வர்த்தகம் பருவநிலை மாற்றம் எரிசக்தி பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படுவது தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டது 
சர்வதேச மற்றும் பிராந்திய விவகாரங்கள் குறித்தும் இருநாட்டு பிரதமர்களும் ஆலோசித்தனர் இதன் பிறகு இரு பிரதமர்களும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசுகையில் உலகின் தெற்கு நாடுகளின் குரல் ஓங்கி ஒழிக்கும் வகையில் ஜி இருபது அமைப்பிற்கு இந்தியா தலைமையேற்றிருப்பதாக கூறினார் வரும் மே மாதத்தில் ஹிரோஷிமாவில் நடைபெறும் ஜி ஏழு உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க தமக்கு அழைப்பு விடுத்த ஜப்பான் பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார் और जापान G7 की आज मैंने प्रधानमंत्री की शिदा को भारत की G20 ट्वेंटी अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया हमारी G20 ट्वेंटी अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பயன்பாட்டின் மூலம் கார்பன் வெளியேற்றத்தை குறைக்க இந்தியா ஜப்பான் நாடுகள் உறுதி பூண்டிருப்பதாக ஜப்பான் பிரதமர் ஃபுமியோ கிஷேடா தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சுற்றுலாத்துறையில் இரு நாடுகளும் எத்தகைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் ஆலோசித்ததாக அவர் தெரிவித்தார் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் கடும் அமளி ஏற்பட்டது மக்களவை கூடியதும் ராகுல்காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வலியுறுத்தி பிஜேபி உறுப்பினர்களும் அதானி விவகாரத்தில் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரி எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களும் கோஷங்களை எழுப்பினர் அவையை சுமூகமாக நடத்த அவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா கோரிக்கை விடுத்தும் அமளி தொடர்ந்ததால் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மாநிலங்களவையிலும் இதே நிலையே நீடித்தது இதனைத் தொடர்ந்து அவை நடவடிக்கைகள் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்படுவதாக மாநிலங்களவைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் அறிவித்தார் ஏடிஎம் எந்திரங்களில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை நிரப்ப வேண்டாம் என்று வங்கிகளுக்கு எந்த அறிவிப்பும் அளிக்கப்படவில்லை என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மக்களவையில் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்துள்ள அவர் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளை காட்டிலும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் அதிக அளவில் புழக்கத்தில் உள்ளதாக கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு பொறுப்பேற்ற பின் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு கால்நடை பராமரிப்பு மீன்வளம் மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் ஜி இருபது நாடுகளின் இளம் தூதுவர்கள் உச்சி மாநாடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கோவை தனியார் கல்லூரியில் இன்று நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டில் சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் கலந்து கொண்டு இளைஞர்களிடையே உரை நிகழ்த்தினார் அப்போது பேசிய அமைச்சர் ஜி இருபது நாடுகளுக்கு தலைமையேற்று ஒரு வலிமையான நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளதாக கூறினார் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் இருநூறு கோடிக்கும் மேல் தடுப்பூசிகள் தயாரித்து வழங்கியதோடு உலக நாடுகளுக்கும் வழங்கியது பிரதமர் மோடியின் சாதனை என்றும் குறிப்பிட்டார் In the overall structure of G20, this Young Ambassadors Summit is going to play a crucial role. Ladies and gentlemen, under the dynamic leadership of our Prime Minister Sri Narendra Modi Ji, India is proudly playing its role as a President of G20 this year. We are going to go to the G20 in the newspaper and TV. ஆனால் இன்னைக்கு அந்த ஜி டுவெண்ட்டி நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய தலைமையில நம்மளுடைய கோயம்புத்தூரில் நடக்குது நமக்கு எல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையான விஷயமாக இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் இளைஞர்களின் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு தூண்டுகோல் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற இந்த உச்சி மாநாட்டில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கலந்து கொண்டு தலைமை உரையாற்றினார் you must come up you must come up with your recommendations your recommendations that should be fulfilling your aspirations your dreams in a way that you are influence you are able to influence the leaders of g20 when the heads of the government heads of the state they will be meeting and discussing towards the end of this year 
what you recommend. It should be something solid, something futuristic, something that should be aligned with your dreams and aspirations. சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பேமெண்ட் ஃபெயில் பேமெண்ட் ஃபெயில் انا பணம் டெபிட் ஆயிடுச்சு போச்சு உழைச்சி சம்பாதிச்ச பணம் திரும்ப கடச்சிரோம் வருத்தப்படாதீங்க சார் ஒருவேளை டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயில் ஆகி உங்க அக்கவுண்ட்ல இருந்து பணம் டெபிட் ஆயிருந்தா பேங்க் குறிப்பிட்ட நேரத்துல உங்க பணத்தை திரும்ப தரணும் தரலைனா இழப்பீடு கிடைக்க வழி இருக்கு இல்லனா ஆர்பிஐ இன் ஓம்பர்ஸ்மேன் கிட்ட புகார் பண்ணுங்க யா பில் தெரிய <laughs> 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 தொடர்கின்றனர் <laughs> 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 இனி உலக செய்திகள் சிலவற்றை தொகுத்து வழங்குகிறார் எமது சிறப்பு செய்தியாளர் ஜெய்சிங் வணக்கம் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக ரஷ்யா செல்கிறார் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினுக்கு எதிராக சர்வதேச நீதிமன்றம் பிடி ஆணை பிறப்பித்த பிறகு அந்நாட்டிற்கு செல்கின்ற முதல் வெளிநாட்டு தலைவர் சீன அதிபர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஷி ஜின்பிங் அவர்கள் மூன்றாவது முறையாக சீன நாட்டின் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு அவர் மேற்கொள்கின்ற முதல் வெளிநாட்டு பயணமும் இதுவாகும் இந்த பயணத்தின் மீது தாம் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு வைத்திருப்பதாக ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் கூறியிருக்கிறார் அமைதியை நிலைநாட்ட பேச்சுக்கள் நடத்த வேண்டும் என்று சீன அதிபர் கூறியிருப்பதை தாம் வரவேற்பதாகவும் ரஷ்ய அதிபர் தெரிவித்திருக்கிறார் சீன அதிபரின் ரஷ்ய பயணம் இந்த வேளையில் நிகழ்வது சர்வதேச நீதிகளுக்கு ஏற்புடையது அல்ல என்று பல மேற்கத்திய நாடுகள் கூறுகின்றன இது தொடர்பாக அமெரிக்க பாதுகாப்பு சபையின் செய்தி தொடர்பாளர் ஜான் கிர்பி கூறும்போது இந்த இரு தலைவர்களுடைய சந்திப்பின் போது போர் நிறுத்தம் பற்றிய அழைப்பு விடுக்கப்படுமானால் அது ஏற்கனவே ரஷ்யா யுக்ரைன் நாட்டிலிருந்து கைப்பற்றிய பகுதிகளை ரஷ்யாவின் கட்டுப்பாட்டிலேயே விடுவதற்கு அழைப்பு விடுப்பது போல ஆகிவிடும் என்றும் அதனை ஏற்பதற்கு இல்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார் ஆப்பிரிக்க நாடான டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ நாட்டின் எல்லை பகுதியில் இருபத்தி இரண்டு பேர் பிரிவினைவாதிகளின் தாக்குதலுக்கு பலியாகி இருக்கிறார்கள் அங்குள்ள இட்டூரி நார்த் கீவு ஆகிய மாகாணங்களில் இந்த தாக்குதல் நடைபெற்றிருக்கிறது இதற்கு கோடேகோ என்கின்ற ஒரு பிரிவினைவாத இயக்கமே பொறுப்பாகும் என்று காங்கோ நாட்டு அரசு கூறுகிறது இப்பகுதியில் பல்வேறு கிளர்ச்சியாளர்கள் செயல்பட்டு வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு எதிராக ஐநா அமைதிகாப்பு படையினரும் காங்கோ ராணுவத்தினரும் பல நடவடிக்கைகள் எடுத்தும் அங்கு வன்முறை சம்பவங்கள் அவ்வப்போது தலை தூக்குவது வாடிக்கையாக இருக்கிறது ரமடான் மாதம் விரைவில் தொடங்க உள்ள நிலையில் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் இடையே பதட்டம் ஏற்படாமல் தடுப்பதற்கான முயற்சியில் அமெரிக்கா ஜோர்டன் ஆகிய நாடுகளின் கூட்டு முயற்சியின் பேரில் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரதிநிதிகள் தற்போது பேச்சு நடத்தி வருகிறார்கள் எகிப்தின் ஷரம் எல் ஷெய்க் என்கின்ற சுற்றுலா கடற்கரை நகரத்தில் இந்த பேச்சுக்கள் நடைபெற்று வருகின்றன பொதுவாக ரமடான் மாதம் தொடங்கியதும் அங்கு பதற்றங்கள் அதிகரிப்பதும் வன்முறை சம்பவங்கள் தலைவிரித்து ஆடுவதும் வழக்கமாக இருக்கின்றன இம்முறை இப்பண்டிகை காலத்தை அமைதியான முறையில் செயல்படுத்தும் வகையிலும் புனித தலங்கள் சுற்றி பதட்டம் ஏற்படாமல் தடுக்கும் வகையிலும் இந்த பேச்சுக்கள் நடைபெற்று வருவதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன 
இதுடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்